Colonel. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Oh, well, okay. How are you today? Going to start with class in a moment. Let's see a couple of seconds. Let's see a moment. Buenas tardes, nuevamente. ¿Cómo estamos? How are you guys? ¿Cómo estamos? ¿Está bien? Good afternoon, Anna, Carlos, Gerson, Glenda, Arvin. Welcome, welcome. It's a pleasure to be with you. We're going to start with the class in a moment. Well, it's one o'clock. Let's get started. Let me display the presentation. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Voy a pasar, tenemos de participantes, voy a pasarles en un momento. Espero los demás. Good afternoon, eh, Wilson. ¿Alguien me está compartiendo pantalla? Okay. All right. Well, let's start with the class. Eh, this is class number two. Right, and I will pass the tennis in a moment. Vamos a pasar el un momento para los demás. Bienvenidos nuevamente. Eh, bueno, voy a esperar que, que ingresen los demás. Pero bueno, quisiera saber estamos acá si hemos iniciado con la con la plataforma. Hemos tenido la oportunidad de, de iniciar. Quisiera saber. Yo, yo el día de ayer empecé. Excelente. Con la primera parte. Pero Bien. más que todo lo que, o sea, con lo que habíamos visto. Excelente. Pero no, lo, no la finalicé. Perfecto. No te preocupes. Solo para hacer nuevamente la, el recordatorio. Voy a estar siempre como les acá de que vayamos avanzando en la plataforma y como dije como mencioné ayer verdad eh, debemos de eh, ir avanzando no importa si nos adelantamos verdad ustedes lo pueden ir haciendo no hay ningún problema y verdad si tienen dificultades con los ejercicios ustedes pueden hacer varios intentos no hay ningún problema y el propósito es ese, ¿verdad? que ustedes vayan practicando, avanzando, aprendiendo obviamente, y si hay dudas, pues las vamos a ver acá en clase, podemos entrar para poder, ¿verdad?, este, dar soporte, poder ayudar acá en, en clase. Ese es mi, mi trabajo, ¿verdad?, facilitar el contenido y si hay dudas, pues, las vamos a ver acá. O si no, lo pueden hacer, ¿verdad?, por WhatsApp. En el WhatsApp pueden hacer sus consultas, lo que deseen. Vamos a apoyar. Y veamos, quiero nuevamente ¿verdad? repetir la, lo que les comentaba ayer, por favor. Y veo todavía algunos que no me parecen con nombre completo. En, en, les puede hacer algo, voy a, para que ustedes se fijen. Probablemente no nos hemos eh, fijado. Voy a tomar una lectura acá ahorita a mostrarles. Good afternoon, I can see Alejandra, Ana Sánchez, Loyola, Carmen, Suleima, 
Wilson, Roger, welcome back. My name is Hugo Vasquez, and I am in charge of the group, right? Because beginner one, okay? Okay, Roger, Maria, Daniela, good afternoon. Thank you for being here. Eso es lo que les comentaba, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenidos. Que nos encuentran ahorita. Eh, de esa forma es como, ¿verdad? Me parece a mí la plataforma. Yo sé, incluso se les aparece también. Les aparece eh, en su equipo, en su plataforma, son los participantes. Por ejemplo, los participantes, cuando se le, le dan, seleccionan esa opción. Y lo que se les ha estado, ¿verdad? Eh, comentando es ayer, ahora, ¿verdad? Y se les, también se les indicó en la, en la, en la inducción que tuvieron con, con el ISCO operativo. Se les pide, de favor, que en su usuario, cuando ustedes ingresen a Zoom, en su usuario, cambien su nombre. Es decir, no cambiarlo, sino que escribir su nombre completo, renombrarlo. Renombrarlo, como pueden observar, que algunos ya tienen su nombre completo según aparecen en su Google. Eso es una indicación pues, que se les va a eh, Y se les va a estar acá compartiendo también para que sea esto, lo, lo, lo sigamos. ¿Verdad? Como les, o se les comentó también ayer, el, 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 el por WhatsApp también, por el WhatsApp. Y ahora, eh, para mañana, creo que escribió alguien de inglés corporativo, me va a hacer el repertorio, por los que solamente nos aparece un nombre y un apellido, ¿verdad? En, en, acá en, el, en la clase o en la plataforma. Renombremos, por favor, renombremos. Eh, ayer comentaba alguien, ¿verdad? Que en la parte de arriba, en la parte superior derecha, si no me equivoco, tres puntos, ahí hay una opción, ¿verdad? De, 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 de su perfil, ¿verdad? Lo renombremos ahí y escribamos nuestro nombre completo, según como aparecen en Dubi. Por favor. Y recordemos que debemos tener la cámara en día, please. Eh, eh, por favor, si podemos hacerlo. Vamos a hacerlo ahorita si usan o si usan verificar luego, ¿verdad? Pero sí hay que tener, ¿verdad? Esa opción eh, disponible, es decir, nombrar y escribir un nombre. Entonces, no tenemos solamente un nombre y un apellido. Está acá en la, en la plataforma. Hagámoslo y escribamos los nombres según. Teacher, Dígame. yo acabo, acabo de cambiar este, mi nombre, pero no sé si ya se aplicó. Ya puse ah, todo ya. mi nombre completo. Marvin Fernando. Excelente, sí, ¿qué me parece? Igual con Alejandra, con Roberto Mar. ¿Qué me parece todavía? Es, eh, creo que nos están editando, Roger, Ana Sánchez. Solamente ustedes dos, hasta el momento ustedes dos me parecen de la misma forma, un nombre y un apellido. Podemos editar, por favor, en la parte de arriba de su equipo o de la plataforma, aparecen en tres puntos, perdón, no son tres puntos. Ahí está la opción de renombrar. Cuando compartió ayer una compañera o un compañero, y ahí le podemos guardar cambiar el nombre, para nuestro nombre completo, según Dubi. ¿Verdad? Así que, bueno, voy a pasar la ahorita. Please, you listen to your name, say present, right? Say present. Abner. Abner. Right here. Alejandro Guevara. Sí. Hey, present, remember. I'm passing the test. Thank you. Are this person la, la, la asistente? Cuarto. Thank you. Alma. Alma. Amanda. Here. Ana Vasquez. Present. Thank you. Ana Guardado. Present. Thank you. Ana Stephanie. Present. Thanks, Andrea. There. Asael. Carlos. Eso, Carlos. Ya, Carlos, pero se necesita. No lo vamos a esperar. Carmen. Present. Thank you. Celia, Maria, 
Cynthia Castro, here yet. Claudia Alvarez, here. Damaris, Jacobo. Daniela. Por eso. Elberto. Esmeralda. Fabiola. Present. Here, Felix. Gerson Borja. Glenda Abigail. Present. Here, Glenda y Nora. Glenda y Nora. Thank you, Linda. T. Chávez. T. Chávez. Present. Thank you. Marvin Marcel. Present. Thank you. Roger Campos. Present. Thank you. Suleyma Vasquez. Present. And Wilson. Present. Okay. ¿Quién se nos acaba de venir ahorita? Abner, aquí sí, Abner. Well, ¿Quién más se acaba de venir? Maris. Damari Jacobo. Sí, yeah. Damari Jacobo. Present. Present. Thank you. I can see Carlos too. Carlos. Veamos qué más. Que solamente ellos. ¿Qué más se me ha escapado? ¿Alguien que se acaba de unir? Carlos ¿Qué? Mauricio Alvarado. Sí, ahorita lo, lo acabo de poner en lista. Ah, Thank, you. Thank you. Gracias. Very good. Bueno, creo que es el momento. Los que he mencionado son los que estamos bueno, eh, eh, pues en lista. Eh, a los que se acaban de unir, solo porque veo algunos que solo tienen guardado su nombre, su apellido, su nombre y su apellido. A los que se acaban de unir hace un momento, estaba dando la indicación, ¿verdad? Y pues, ¿no? según ya hicieron la, ya editaron, ¿verdad? Ya pusieron su nombre completo. Ahí veo algunos que tienen solo un nombre y un apellido, ¿verdad? Por favor, hagamos ese cambio, como lo mencioné ayer. Lo estamos, hemos estado mencionando por WhatsApp también. Y no debemos aparecer de esa forma, solamente un nombre y un apellido. Según las indicaciones, ¿verdad? Los lineamientos que se les dieron eh, de parte de Inglés Corporativo. Y debemos aparecer con nuestro nombre completo, según Duy. Por favor, eh, si podemos hacer uh, ese cambio. Excuse me, uh, my name is Alejandra Guevara Santa María. No, en su caso, en su caso, sí vi que ya lo arregló. No se preocupe, esa es una, la, la captura anterior. Ah, oh, ok. Antes que se lo cambie. Uh, ok. Eh, yo, yo eh, Damaris, ese, yo quería saber cómo lo puedo cambiar. O ahorita le... ¿Me salgo y vuelvo a ingresar o, o cómo? No, no, ahorita le digo cómo. Bueno, eh, ayer, okay, ayer, 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 un, una compañera, un compañero, si no me equivoco, estuvo mencionando cómo aparecía esa opción. A mí no me parece, bueno, al menos no le he explicado, no, no veo que me aparezca por acá. Pero eh, acá en la parte superior derecha, creo que por ahí, que mencionó el compañero compañera, aparece un tres puntitos. O sea, le damos clic a los tres puntos y ahí creo que les aparece la opción de renombrar. Renombrar y ahí le cambiamos su nombre. Ponemos su nombre completo. Revisemos a ver si es la opción. Por favor, esa es una captura que tomé ¿verdad? casi el inicio. Entonces, con Alejandra Guevara, con Ana Sánchez, si había que hicieron el cambio. Armin también, etc. Algunos que todavía aparecen con nombre y un apellido. Tampoco ya. Y no olvidemos, ¿verdad?, utilizarnos acá. Eh, Roger, que eh, no sé si ha hecho la configuración, no sé si le aparece la opción en su perfil. Ahí le mandé una foto, licenciado, en el, en el grupo. Excelente. Revisemos ahí. Thank you, Daniela. Revisemos en el grupo de WhatsApp. Ahí salió, ¿verdad?, una captura de donde aparece la opción. Oh, okay. 
Si gusta, se los hago. Lo, yo creo que lo puedo hacer el cambio acá. No me había percatado de eso. Vamos, amares, 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 amares. Bueno, ah, eh, Damaris. ¿Cuál es su, su nombre completo? Según tú. Damaris, eh, Damaris Mabel Jacobo González. Okay, yeah. Esa ya le hice el cambio. Sí, gracias. Thank you. Excelente. Vamos, vamos a hacer el cambio de Roger. Roger, Roger. Listo. Creo que ya estamos todos. Ahí les hice el cambio, ustedes, no se preocupen. La apareció teacher, ya hice el cambio. Roger, I, Roger, Anilber Campos Arias. Sí, exacto. Thank you. Okay. ¿Quién me mencionó por chat? Quiero ver, creo que fue Gerson. Ah, sí lo puse en ese, Gerson. A quien veo por acá es Arma. ¿Verdad que no es Arma? ¿Qué más se acaba de leer? Más. Hola, profe. Buenas tardes. Ah, no, gracias. Eh, ok. ¿Qué más se acaba de unir además de Alma? No solamente ella, ¿verdad? Los demás ya estamos en lista. Si alguien se me ha escapado, háganmelo saber para poder ir a la lista. Eh, ya veo que todos ¿verdad? tenemos el nombre completo, según Rui. Eh, y otra cosita más, ¿verdad? Recuerden, como se los dije hace un momento, no olvidemos utilizar nuestra cámara. ¿Listo? Y vamos a ir ya directamente a la clase, ¿verdad? Solo permítanme un momentito. Oh, Andrea, sí la mencioné. Si no mencioné, no se preocupe. Ya está en lista también. Creo que ah, no me escuchó, pero sí la, la agregué en lista. Thank you. Ok, well, well guys, let's start with the class. Quisiera saber si hay preguntas. Hace un momento, ¿verdad? Hice la pregunta. Sí, hemos iniciado con la plataforma. Todo. Oh. ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos tenido alguna dificultad? ¿Los, ¿Ya lo hicimos? ¿Para ingresar? ¿Para iniciar? Voy a mostrar aquí rapidito, ¿verdad? Para poder iniciar con la clase. Voy a mostrar rapidito aquí para los que nos vieron ayer. Recuerden eh, algo que se me olvidó mencionar ayer y lo, lo, lo compartí por, por WhatsApp también, ¿verdad? Luego, eh, ese que recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí se están subiendo los videos. Hay un link que se compartió también ayer por WhatsApp. Eh, recuerden que ustedes recibieron un correo a sus correos personales, ¿verdad? Recibieron ese correo, vale la redundancia, en el cual tenían toda la información del, del curso. El nombre, eh, el horario, el acceso a la plataforma, el acceso al Zoom, a las clases, ¿verdad? Como ayer, algunos lo preguntaban, ¿verdad? Entonces, no se pudieron unir ayer eh, debido a eso. En el correo está esa información, están los links para ingresar a una clase aquí en Zoom, el link para ingresar a la plataforma, que es esta la plataforma, ¿verdad? Línea. Y el otro link, que ya se me escapó mencionarlo, otro link, que es el de YouTube. O sea, solamente lo ven y lo ven en, el, en la URL, ¿verdad? Eh, y los redirige a ese canal, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver los videos en caso de pues, que dificultades en clase de conexión, de micrófono, etcétera, o de plataforma, ustedes pueden ver la grabación, ¿verdad? No hay ningún problema. Voy a reforzar, incluso hay personas, ¿verdad?, que, que, que desean o, o, o tengan grabaciones nuevamente para poder, ¿verdad?, aclarar algo. Posiblemente no se tenga en clase o algo no se escuchó bien o queremos reforzar. ¿verdad? Entonces, la, el canal de YouTube está ahí, de nosotros, 
está y el link está compartido ahí en, ese, en esa información que recibió cada uno de ustedes. Personal. Revisamos bien porque todos deben de tenerlo. Eh, y si no, pues, si no lo tienen la información, los links se están compartiendo por WhatsApp. Y les recomendaría, ¿verdad? Si no tenemos esa información, ese correo, que escriban a, a una autoridad de inglés cooperativo. Los contactos de ellos están en el grupo WhatsApp también. Pueden ser ustedes, eh, pues, alguien, ¿verdad? Algún, al que vean por ahí. Y están sus fotos ahí, no, no hay donde perder, están sus nombres ahí también. Los contactos en el grupo WhatsApp, los pueden contactar para que les, les ayuden con eso. Igual, los, repito, los, los links se han compartido en el grupo WhatsApp. El de la clase es el mismo para todas las clases. Regresar a casa, el link es compartido alguien ayer de la playlist de YouTube. Están los videos, está el video de ayer y el, el de Barbara que se va a subir pues, posterior a la clase. Así es que la plataforma es esta. Les voy a recomendar para no estar mucho tiempo acá, ahora hay que avanzar. Les voy a recomendar, les voy, les voy a, recomendar a los que nos vimos ayer que podamos ver la grabación para ver lo que es la explicación de la plataforma. Voy a explicar más o menos para dar algunas cositas acá, lo más relevante para que ustedes empiecen a trabajar en ella. Es empezar ya, ¿verdad? Desde ayer, con la plataforma. Aquí ir avanzando. Tenemos cinco secciones para la plataforma. Pueden observar acá, que es principalmente módulo 1, las secciones, cinco secciones. Y cada sección, ¿verdad? Tiene las partes. Entonces, iniciamos en la sección 1. Las primeras dos semanas vemos la sección 1, 2, 3. Primera y segunda semana. Recuerden que son cuatro semanas, ¿verdad? 16 clases. Primera, segunda y tercera sección se ven en la primera y segunda semana. Ustedes ingresan a cada una de las secciones, ¿verdad? Le dan acá clic. Le dan un ratito. Luego que les ha cargado, les va a aparecer esa pista. Desaparece esta vista y ustedes pues deben de ir, como lo mencioné, ¿verdad? seleccionando cada uno de estos iconos. ¿Verdad? Tenemos un objetivo, video informativo, ¿verdad? Con respecto a lo que es en clase o, o lo que estamos reforzando, ¿verdad? Facilitando en clase, como he dicho. Eh, objetivos en eh, las actividades, otro video informativo, otro contenido y ejercicio, ¿verdad? Es van a ir desarrollando esos ejercicios, ustedes deben de leer las instrucciones y completar, ¿verdad? Con base en lo que se les pide. Si tenemos un error, ¿verdad? Uno o dos errores, no se preocupen, ustedes puedan repetirlo, hacer varios intentos a, a modo o propósito, ¿verdad? Eso es que ustedes practiquen y pues obtengamos todas esas respuestas correctas. ¿verdad? Es que acá no hay límite de intentos, ustedes pueden hacer varios intentos. Y el propósito es que ustedes eh, practiquen, aprendan y puedan ¿verdad? Eh, obtener lo que se desea. Sí, esa cosa. Luego vamos avanzando, ¿verdad? Cada, eh, les decía, hay que seleccionarlo cada uno de los, los iconos. Cada uno, cada uno. En cada video hay un foro, un foro de discusión. El, cuando ustedes terminan de ver el video, eh, la persona que está ¿verdad? hablando, dando la explicación, les hace una pregunta al final o les pide que compartan ideas con base en lo que le ha explicado. ¿verdad? Entonces, acá ustedes van a compartir sus ideas abajo, ¿verdad? como comentarios. Y listo. Es muy importante que todos eh, com eh, compartan sus ideas en el mejor de discusión. Entonces, ¿qué? vamos a ir así. Lo que mencionaba ayer es Pero, que. ¿no? ¿Qué tipo de comentarios podría colocar ahí? Por ejemplo, eh, acá, en el primer video, que es lo que vimos ayer, My name is Jennifer Miller. ¿Verdad? Ya estuvimos practicando por your names, uh, what is your name, my name is who, what is your last name, my last name is Basque. Right? Eh, por ejemplo, digamos que el, el, en ese caso, ¿verdad? La persona les pregunta, ¿va? Eh, what is your name, what is your last name. Les, les pide que contesten las preguntas. Entonces, ustedes van a hacer esto en el de discusión. Eh, por ejemplo, mm. my name is, and my last name, last name is Vázquez. Eso, solamente eso. Probablemente ah. esa sea la pregunta. Hay que, ah, okay. hay que ver el video y escucharlo bien, ¿verdad? 
para que hacernos eh, los scripts. Con los scripts, como podemos separar aquí en un script, dice utilizando su propia información usando la gramática involucrada. En nuestra próxima lección les enseñaremos cómo formar su propia conversación. Es un script, ¿verdad? Eh, con base en lo que se está diciendo en el video. ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? En ese tipo de discusión. Tienen que compartir sus ah. ideas con base en lo que se les pide. Ok. Y lo otro, lo último, no me voy a tener mucho acá porque les voy a mejor recomendar que vean la grabación para no quedarnos mucho acá, ¿verdad? Pero sí me gustaría ¿verdad? aclarar dudas, que en caso las haya. Eh, tenemos un literature exam, tenemos un final exam. Recordemos, el examen midterm lo hacemos la segunda semana, es decir, este es un examen que se hace a mitad. Y el otro, que es un examen final, pues se hace la última semana. Es, es que esos están habilitados acá también. Eh, como lo mencionaba ayer, ustedes van a ir avanzando. Ustedes pueden ir avanzando, no hay ningún problema si se van a la sección 2, por ejemplo, ya. No hay ningún problema. El propósito es que ustedes vayan practicando, vayan aprendiendo, ¿verdad? Eh, muchas cosas. Obviamente, todo se va, aquí se va a ir, ¿verdad? Reforzando los, los contenidos que hay en la plataforma. Y si tienen preguntas, pues me las hacen acá. Okay. Acá está el nature, como podemos observar, el examen final, el examen de mitad, perdón, de, de curso. Y en la sección 5 está el examen final. Eso yo se lo voy a explicar da, eh, antes de hacerlo, se lo voy a explicar, no se preocupen. No tengo que perder a hacer. Es que así como funciona la plataforma. Es muy importante completar cada uno de los ejercicios, cada una de las actividades de acá, porque eso es lo que, ¿verdad?, nos permite obtener nuestros resultados. Recuerden, como lo mencioné ayer, debemos de mantener ese, bueno, más del 80% en nota y en asistencia. Debemos estar presentes en clase, ¿verdad? Más del 80%. Es posible obtener 100, 100, ¿verdad? 100 en asistencia, 100% y 100 en nota. Así es que hay que mantenerlo. Si obtenemos menos de 8, ustedes saben, ¿verdad? En 80%, ustedes saben que, pues, ahí ya, lamentablemente, ¿verdad? Espero, yo sé que no va a ser el caso, ¿verdad? Pero eh, es muy importante, ¿verdad? Mencionar, para que no hayan eh, malos entendidos, que nada, ¿verdad? Y todos que podamos seguir. ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta el momento. Ah, oh, bien. No. No, ok. A los que se nos unen ese día, recuerden, les hago la atenta invitación de que vayamos a, al canal de YouTube, veamos el video de ayer, ahí estoy dando más detalles con la plataforma, eh, con respecto al programa, al curso, etc. Y para que seamos al día, ¿verdad? Les, les hice un pequeño ¿verdad? resumen de lo que ayer discutimos. No me voy a tener mucho acá porque necesito avanzar. Oh, otra cosita, acá en la plataforma hay una opción que se llama Students Manual P1. Acá es un material, es un manual, ¿verdad? Subió. Ustedes le dan clic y acá, pues, vamos a ver, eh, pues, el manual. Por cierto, no se los he enviado. O oh, bueno, alguien lo envió, no mucho. Al grupo WhatsApp, ahí está este manual. Ustedes lo pueden, ¿verdad? Tener ahí en digital. Y acá, pues, van a estar los contenidos que nosotros estamos viendo. Eso es lo que vimos ayer, por ejemplo. Hay ejercicios extra, ¿verdad? Que ustedes pueden hacer y practicar. Practicar, ¿verdad? Si es que vayamos revisándolo finalmente. Y si hay dudas, pues nuevamente me las hacen saber. Repito, eso no se compartió en el grupo de ayer. ¿Alguien nos hizo el favor de compartirlo? Que ahí lo tienen por ello. Si desean, porque se los comparto nuevamente, háganmelo saber. Teacher, con respecto al grupo de WhatsApp. Este, ¿Me podrían mandar el enlace para poderme unir? Sí. Eh, de hecho, la misma información que, que les decía hace un momento, el correo, ahí está el link también de, de, para poder ingresar al grupo WhatsApp, a la invitación. Es que re, revisen ese correo, ahí está el link. O si no, ya se lo voy a compartir, aquí lo tengo en correo. Compartirlo en solo. Si ustedes solo le dan clic y van a ingresar al grupo que no han ingresado. Es muy importante que todos estemos en el grupo de WhatsApp porque ahí se está compartiendo la información 
toda la información referente al curso. Ahorita comparto el link. Ahí está el link para el grupo WhatsApp. Los que no han ingresado, denle clic y van a automáticamente ¿verdad? estar dentro. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Si no, continuamos. ¿No? ¿Alguien que se acaba de unir? No sé si alguien se nos acaba de unir. Todavía no. Okay. ¿A quién se Claudia? Claudia Reyes. Hola, Claudia. ¿Qué ha pasado? ¿Me Claudia? ¿Me escucha, Claudia? ¿Me da que sí, Esmeralda? ¿Qué ha pasado, Esmeralda? ¿Escuchan? Claudia Esmeralda. ¿Cómo se ve si me escuchan, por favor? Acá las veo Sam, Claudia y Esmeralda. ¿Alguien más que se acaba de unir? Recuerden que ya pasé lista. No quiero que se me quede alguien. A Esmeralda. Pásale. Esmeralda y Claudia les agregué. Gracias. ¿Qué pasa? Presente. Esmeralda de la Cruz Morales. Thank you. Thank you. Ok. Let's continue. Loki. Bueno, chicos. Eh, ¿Preguntas? 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 ¿No? ¿Se preguntas? Bueno, vamos a iniciar. Si no hay preguntas, háganmelas saber, por favor, no tenemos pena. Otra cosita que quiero comentar, y ayer lo sube, ¿verdad? Diciendo, por favor, eh, quiero que, ¿verdad? No, no nos mentalicemos, que digamos, ¿verdad? Eh, mi compañero, ¿verdad? según bueno, vayamos, las, vayamos eh, tomando las clases, eh, ¿verdad? ¿verdad? presentando los contenidos. No quiero que mentalicemos eso, ¿verdad? Mi compañero sabe más, mi compañera sabe más, mi compañero, o yo no, sé, yo no sé mucho, etc. ¿Verdad? Recuerden que iniciamos principiante 1, básico 1. Vamos de lo más básico a lo más complejo, que aún vamos avanzando. ¿verdad? No quiero que, ¿verdad? Pensemos eso, nos sentamos, no sé, no me, no me gusta decir eso, ¿verdad? Pero, qué sé yo, eh, frustrarnos, etc. Acá estamos aprendiendo todos. Probablemente alguien que sea cero, lo que dije, ¿verdad? O alguien que sabe, ¿verdad? Básico de inglés, etc. ¿Ok? Todos estamos aquí juntos. ¿Ok? Y, ¿verdad? Vamos a estar ayudando. Todos. Obviamente aquí estoy yo para facilitar. Soy el facilitador de, de ese curso. Y voy a estar, ¿verdad? Ayudándoles. Para el proceso. Iniciamos. Iniciamos. No es un curso avanzado, principiante uno. ¿verdad? Los que probablemente vamos a hacer, ¿verdad? vamos a ir adaptando, vamos a ir aprendiendo, vamos a inglés. Los que ya sabemos, probablemente vamos a ir perfeccionando los inglés, ¿verdad? diferentes habilidades. ¿verdad? Que tenemos listening, speaking, reading, writing, etc. ¿Okay? Es que quería empezar con eso, para subir a todos para que no nos sintamos así, ¿verdad? Y la, el propósito es motivar a la así bien. Todos empezamos de igual forma, me pasó a mí, probablemente a otras personas, a otros facilitadores, etc. ¿verdad? Es que no nos sintamos así, please. Todos, ¿verdad? Somos capaces, capaces de aprender un segundo idioma. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir, así es que, como ustedes saben, ¿verdad? Voy utilizando... Eh, inglés, inglés. En algunas ocasiones, pues, no se comprende algo, yo alterno, ¿verdad? Un poco español, pero no me gusta utilizar mucho español. ¿Ok? Porque me gusta que se adapte desde ese inicio. Sé que es difícil, pero no es imposible. ¿Alguien tiene comentarios, duda? Esa es clase número 2. 
Hi, my name is Hugo, or my full name is Hugo Alejandro Lapi Gonzalez. Today is Tuesday, January 25th, 2022. This is what we have for today. The topic for today is possessives. My, your, her, right? That is the topic. We will learn about possessive adjectives. Possessive adjectives. Okay. First, let's start by saying this. We have personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they, right? I, you, he, she, it, we, you, and they, for example. And you can say, right, I am cool. You aren't a student. He is Marvin. He is Glenda. He is a cell phone. We are a class, right? We are a class. You are, you guys are students. You are students. Can it? We can say they are my brother and my sister. Okay, so we begin with that. So your pronouns or personal pronouns. All right, so this is something that we need to know, right? So your pronouns, or we can say personal pronouns. Be the same. Knowing that, we associate. We associate the study pronouns with the possessive adjectives. Again, I am Google, right? I am a student. He is Marvin. He is Enda. He is a class. We are a class. You are students. And they are parents. When I say my parents, I'm referring to my mother and my father, right? His father. Okay. So first we have the subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Okay. Subject pronouns. Subject pronouns. One more time. I, you, he, she, eat, we, they, right? Alejandro, yes? Um, ¿Cuándo se puede hacer la contracción de Iris do? But again, I'm sorry, ¿Otra vez? ¿Cuándo se puede hacer la contracción de Iris um, and do? Oh, yeah, very good. You can use contractions. Yes, you can. Whatever you want. Whatever you want, Alejandra. Cuando se desee, las contracciones se pueden utilizar. No hay ningún problema. For example, you can say, I'm Hugo. You can say, you're student, I'm, your, is, Marvin, she is, Glenda, it's, no. we're a class, your students, and they're my parents. You can use them, Alejandra, it's okay. You can say I am Hugo or you can say I'm Hugo. It's up to you. Yeah. Okay, well, thank you. You're welcome. Most of the times we use a contractions because you want to speak fast. You want to speak fluently. Muchas veces se las contracciones las se utilizan bastante las contracciones. Las utilizamos para para 
al momento de estar hablando, pues, que eh, es la manera de hablar un poquito más fluido, ¿verdad? Eso nos permite hablar más, más rápido. I'm Hugo, your student, Miss Marvin, she's Glenda, it's Adam, or your class students, they're my parents. As you see, it's different, right? Very good. So, you know, this is the first part, subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Okay? Subject or personal pronouns. Right? And then we have possessive adjectives. Yes, Ana Stephanie, tell me. Uh, entonces, con lo anterior que mencionó, de las dos maneras, es la correcta. Yeah, yes, yes. Ones are correct. Okay. Las dos formas son correctas, son válidas. Somebody else, questions? Somebody else? Somebody else? Preguntas? Those are, again, personal pronouns, or subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you associate these subject pronouns with the possessive adjectives. Right? So if you have the personal pronoun I, you say my, right? You, your, he, his, she, her. It, you say it's. We, you say our. You, you say your. They, you say their. All right, so these are the possessive adjectives. I, your, his, her, 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 it's, it's, our, 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 your, and there, there. When do we use possessive adjectives? We use possessive adjectives. Talk about possessions or belongings. For example, I, um, that my cell phone is blue. My cell phone is blue, right? So that is my possession, right? This is my possession. It's mine. It's mine. So that is, this is my possession, my belonging. This is my possession, right? My cell phone is blue. So as you notice, we have the possessive additive next to the noun or my possession. Cell phone, right? Cell phone is my possession. My cell phone is blue. Okay, so that is a possessive adjective. Yeah, you say, I am blue. It's different. I have a subject pronoun. Subject pronoun. I am blue. But with a possessive adjective, you say, my cell phone is blue. It's different. It's different. You talk about possessions. Okay. Example, I can say her dog is cute. Listen, in parentheses, I'm gonna put a, a you know an explanation. Um, I would say my friends, my friends dog. La la información que está en parentheses es solamente una explicación. Her I'm referring to my friend, my friend Lisa, for example. So Lisa's dog. So hablando del eh, perro de mi amiga, ¿verdad? Lisa. So I say her. Her dog is cute. Her dog. Eso solamente es una explicación. Eso no va. Pero es una explicación. Okay. 
is questions sorry voy a hacer un ejemplo your house is expensive yeah very good it's expensive excellent Fayola. your house is expensive your it's another process additive your your Fabiola, Fabiola says to me right uh, mr vasquez your house is expensive right an example so imagine that Fabiola is referring to my house my house right it's just an example right so let's move him your house is expensive. It's my house. Okay. Our example is computer is new. So imagine that I'm referring to Wilson's computer. Right? His. His. Because I'm referring to Wilson. Wilson. All right, this computer is new. I'm talking about Wilson's possession. What is possession? Is computer. Yep. Cuando se utiliza el, eh, la apostrofe es para como para ahí es como para decir que la computadora es de Wilson. Exactly, exactly. Ese es otro tema aparte. Lo vamos a ver más adelantito. Possessive with s. You have the apostrophe. Exactly. This is apostrophe. Apostrophe. I'm referring to the computer of Wilson, right? That is another equivalence, but this is not common. The computer of Wilson. It's a it's otra equivalencia, verdad? No es tan común. As que todos utilizan eso de acá. With S. Wilson's computer. That's why I don't know if you have seen right in some places like you know. I don't know, like Elena's salon, right? Por eso vemos eso acá en algunos eh, lugares. O sea, eh, algún salón de belleza, etc. Elena's salon. It's an apostrophe. The possessive S. Estamos hablando del salón de belleza de Elena. Okay. Esa solamente es una explicación, repito. Estoy hablando de paréntesis. Viéndome a la computadora, por ejemplo, de Wilson, right? But right now, we're going to focus on possessive adjectives. My, her, your, it. Another example. So, es que enfoquémonos en los possessive adjectives. No nos enfoquemos tanto en lo que sea en paréntesis, pero eso solamente es una explicación. I would say our class is at 1 p.m. Our class. I can tell you, right, guys, our class is at 1 p.m. Our class. There's a class, everyone. Where's a class? Our class is at 1 p.m. Okay? So, our is another possessive adjective. Let me give you more examples. Listen, possessive adjectives. Repeat, listen and repeat. I, I, your. Your, yes, yes, her, her, it's, it's, our, oh. our, our, your, your, their, their. Let me give you all the examples. My, my name is who, right? My name is Hugo. I'm using the process adjective, my. My name is Hugo. This is different, right? This is another way. And another way is, I'm Hugo. I'm using a subject pronoun. Acá es diferente porque estoy utilizando un subject pronoun. Right? I am Hugo. And it's valid. It's valid. Okay. Okay, it's valid. Si no podemos utilizar el micrófono, recuerden, y quieren compartir respuestas o algunas ideas, lo pueden hacer por chat. Si a alguien no le funciona el micrófono, right? Uh, my name, my name is Hugo. My name is Hugo. In this example, these guys, 
are talking about this boy. Ellos están hablando de este chico. Yes. His name is Eduardo. His name is Eduardo. His name is Eduardo. They are expressing this. His name is Eduardo. Right? So wait, we use so see adjectives. Okay? For example. Her. Now these guys, these guys are referring to this girl. This girl, right? But they say, okay, her name is Roxana. Her name is Roxana. Her name is Roxana. Okay. For example. There, maybe I I am referring to these guys, right? Yo estoy hablando de ellos. And I say, their names are Josué, Josué, Pedro, Pedro, and Juan, this is Juan. Okay, their names are Josué, Pedro, and Juan, okay? So, we use the possessive adjectives in this way, and we express possessions. Remember, a possessive adjective is next to a noun. A possessive adjective is next to a noun. Again. Again. My... Uh, Laptop, laptop, her cat, her, we'll say, cars, your bike. So we have a noun, this is a noun, all right? Laptop, these are nouns laptop, cat, cars, bike. It's some substantive. Juntos. Okay. Do you have any questions about possessive adjectives? Preguntas? No, no. No, okay. No. Anybody else? Excellent. Thank you, Anna Stephanie. No question. Oh, yes. Thank you. One more time. Listen and repeat. My, your, guess, her, 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 Yes, I haven't given you an example with its. Example, its name is, let's say, also. So referring to the dog's name. I'm referring to use it, animals, places, things, etc. Yes, almost. It or each it is, is a possessive adjective for animals, places, etc. Its name is also. Its name is also. Each is a possessive adjective. We don't have a, an apostrophe, remember? We don't have an apostrophe. In this case, we don't use it. Utilizamos el apostrophe acá, el apostrofe. Solo es así, es un apostrofe. Okay? Es un possessive adjective. Ella? Yeah, tell me. You have a question. Leo. Sí, licenciada. ¿Y que si podría repetir la palabra de T H E? Porque casi no no la puedo pronunciar bien. ¿Qué tal? ¿Lazo? 
Oh, what do you call them? There. 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 Listen again. Mine. Mine. Your. Your. Kiss. Kiss. Her. Her. It's. It's. Our. 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 Your. Your. There. 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 Very good. For example, uh, as we practiced yesterday, Elena, I don't have a question, sorry, Elena. Clear? Como bien? Yes. You're welcome. Okay, let's continue. You know, that's why yesterday we practiced right with these questions. What's your name? My name is Google, right? Remember, we use these contractions. What equals what is? What? Equals what is? We can use contracts questions to what's your name? What's your name? My name is right. My name is Paul. We practiced yesterday with this question, remember? But what I want to point out is this because the get almost my name is Google. What about if I say what's her last name? Her last name is Martinez. It's different, right? Her last name is Martinez. For example, let's let's practice. Let's practice. Um, listen to my question. I will do something. I'm gonna write a question over here. What is what's your last name? My last name is Okay, listen to your classmates, listen to your classmates, listen to your classmates. Um, Anna Stephanie, what's your last name? My last name is Rosales. Rosales, okay. Um, Daniela, what is her last name? What's her last name? We're talking about Anna Stephanie, right? We're talking about Anna Stephanie. What's her last name? My name. My name. Um, remember, listen to the question. Listen to the question. What's her what? last name? What's her last name? Last name. Last name. Last name. Last, what her what last name? Her, what her last, last name? Last name. Her TV. last name is. Her last her, her last name is Nativi. Okay. Yeah. Her last name is Martinez. Very good. Remember. And as if I said, my last name is Rosales. So now I'm asking this question because we're talking about Anna Stephanie, right? What's her last name? Her last name is Rosales. Rosales, okay? That is the way. We're talking about Anna Stephanie. Estamos hablando de Anna Stephanie. la pregunta. What's her last name? Her last name is Rosales. Right? Um, Daniela, what's your last name? No, yes, what's your last name? It's your time. My last name is? What's your last name, Daniela? My, la my last name is? No, TV. TV, okay. TV. Very nice. Think, Anila. Let's see. Wilson. What's her last name? His last name is Garcia. Oh. 
Remember, uh, Wilson, we're talking about Daniela. That's why I'm asking you this question. Estamos hablando de Daniela ahorita que le hice la pregunta con respecto a su respuesta. La respuesta no es Daniela. Her last name. Her last name is Nativi. Okay? One time, Wilson, what's her last name? My last name is Garcia. Mm, listen to the question. Wilson, listen to the question, Wilson. What's her last name? We're talking about Daniela. Escuchemos muy bien la pregunta. Y recuerden, estamos hablando ahorita de Daniela. Her last name is Nativi. Nativi, okay. Prepare for me, Wilson. Her last name. Her, her last, last name. name is Nativi. Good. Now, yes, Wilson. What's your last name? My last, name? last name is Garcia. Great. Great. Now, yes. Now, yes. Now, let me select somebody else. What's his last name? Remember, we're talking about Wilson's last name. Let me see. Let me try with someone. Suleyma, what's his, his last name? What's his last name? His last, last name is Garcia. Garcia, very good. His last name is Garcia. Don. Um, ¿Me escuchan bien todos? Me comenta Damaris que... Yes. yes, yes. Ok. Yeah. Bueno, en este caso probablemente el problema sea de, del lado de Damaris, ¿verdad? Tener que con, con la conexión ahorita. Ok. ¿Me escucha bien, Damaris? Jorge. Sí. Sí, Hola. solo que se oye un poco cortado. Por momentos se oye cortado la clase y se queda parada. Sí. Y no escucho nada. Ajá. Excelente. Hace un momento hice la, pre hice la pregunta, ¿verdad? Si me escuchaban todos, sí. Bueno, en efecto me dicen que sí. Probablemente sea la, la dificultad en su, en su lado, ¿verdad? Ahorita, con la conexión. Pero no se preocupe. Porque okay. cosita, eh, si está que repita, ¿verdad? Me avisa. Igual la grabación va a estar ahí, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. Ok. No sé si tienen preguntas acá. Preguntitas. Preguntas. No. No. No, profe, todo bien. Excelente. No función, teacher. Good. In the last question, as you can see, says. What are their names? This is when you say, right, many people. Let's say two people, three people, four people, etc. What are their names? Because it's in plural. It's in plural, right? For example, you can say their names are Jose, Maria, and Juan. Or you now it can be like, what are their names? Their names are Damaris, Marvin, and Let's say Anna, for example. Or what are their names? Their names aren't uh, Roger and I would say Claudia, right? That is why. Okay, so it depends. As you notice, we change the same adjectives. Their names are Jose, Maria, and Juan. We don't say my names are because it's different. All right? So you have to be careful. Okay. Let's go with the last part because it's almost time. Uh, I just want to assign you the following exercises. This will be a practice and a homework for you. What I wanted to do because we don't have uh, too much time. It's time, by the way, I will give you these exercises for this homework. You need to look at the examples shown, right? This slide, and you have to write at least five sentences by using possessive adjective. You can follow these examples. I have, my name is Pedro. Her last name is Rodriguez. His name is Josue. Their names are Maria, Lisa, and Gabriel. You can vary the examples. You know, you can write examples like this. 
estos ejemplos los mandé en el chat, ¿verdad? Los, o, o, si está la marca de altura, podemos seguir estos ejemplos también. Vamos a escribir cinco oraciones, ¿verdad? Cuadernos. Les voy a dejar esa actividad como tarea, práctica para ustedes, por ejemplo, el tiempo. Vamos a buscar hasta acá. Pero quiero que sigamos estos ejemplos, tomamos capturas, otros usan. Y de esos también. Estos se los mandé por, 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 en el chat, ¿verdad? Ahí se los mandé oh. bien. Podemos seguir sus ejemplos y seguir, seguirnos y escribir nuestras oraciones. Sando, pues es okay. así. My, your, his, her, it's, our, their. Five sentences. ¿Ok? Ok. Any questions? No. Preguntas. Thank you. Excelente, las, cinco, excelente. las cinco preguntas que nos ha dejado de tarea, este, personas, las cinco oraciones, este, ¿se las vamos a dar en la clase o se las vamos a mandar por, por algún me la, medio? Me, me la pueden enviar por, por WhatsApp si gustan. Ok, ok. Perfecto. Me la gustan, se la pueden, hagamos una cosita para que podamos ver diferentes ejemplos. Te voy a pedir de favor que compartamos nuestros ejemplos en el grupo de WhatsApp. Sigamos viendo los ejemplos de cada uno. ¿no? Okay. Vamos a compartir los ejemplos en el grupo de WhatsApp. Todos. ¿Ok? Y les voy a enviar, claro que sí, la tarea. Eh, me preguntaban por chat, ¿verdad? Si la puedo enviar. La voy a enviar esta tarea, esta parte de acá. Y los ejemplos que les di por WhatsApp también. Para que ustedes lo sigan. Podamos practicar con cosas y adjetivos. ¿Ok? No sé si alguien más una pregunta, dudas, comentarios. Bien, acá. Excelente. Y antes de irme, solo bueno, antes de terminar, quisiera saber si alguien que está acá no lo puso en lista. Creo que seguimos los mismos, ¿verdad? No sé si te está viendo nadie más. Bueno, para asesorarme, voy a mencionar a los que no he puesto en lista. Amanda Esmeralda Melara. ¿Está por acá? ¿Sí ¿Me ayudan también? No, ¿verdad? Hasta el Mauricio, hasta por acá también. Celia Minieros, Celia Minieros, no. Cintia Castro, tampoco. Edilberto, no veo por acá. Ah, no. eh, Félix Avelar, Félix Avelar, no. Solamente ellos. Estamos frente con ellos, pues, a contactarlos porque no se han unido dos de ellos previo a dos sesiones, a las dos clases. Así que voy a estar frente de ellos. Bueno, eh, vamos a quedarnos hasta acá. Si tenemos dudas o preguntas, me las pueden hacer, ¿verdad? Eh, por WhatsApp, en el grupo, en forma personal, como ustedes deseen. Estamos a la hora, ¿ok? Well, guys, this is all yeah, for today. Thank you, thank you teacher. Thank you, hey, gracias, thank you. I'll see you tomorrow. Yeah, Bye-bye. Yeah. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thanks a lot. It's a pleasure. Thank, thank you. you. Bye. Bye. Gracias. Goodbye. Bye. Goodbye. Thank you.